ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് ടൂവിൻ്റെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ജേണൽ പിയറിങ്സിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് വഴി പ്രീവിയസ് ലെക്ചർ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് എക്സാമാണ് എസ് ഐറ്റിന് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളത് കെ ടിയുവിൽ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഡിസൈൻ ഓഫ് ജേണൽ പിയറിങ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ അപ്പോൾ അതേ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വരത്തില്ല ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഓൺ ദി പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചില കൺ ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ജേണലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മാക്സിമം പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇസഡൻ ബൈ പി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ജനറൽ ഔട്ട്ലൈനിൽ പറഞ്ഞ കോമൺലി നമുക്ക് എന്ത് തരാം നമുക്ക് ആ ഒരു ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടേബിളിൽ പോയി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വാല്യൂ ആ ടേബിളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രഷർ ദെൻ ഇസഡ് എൻ ബൈ പി വാല്യൂ ഇസഡ് വാല്യൂ എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ സി ബൈ ആറ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ചില കേസിൽ നമുക്ക് ബിയറിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ജേണൽ അതായത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും മെറ്റീരിയലായിരിക്കും തരിക അപ്പോൾ അത്തരം കേസിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത്തരം കേസുകളിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അതായത് ബിയറിങ് മെറ്റീരിയൽ സം മെറ്റീരിയൽ തരുവാണ് ആൻഡ് ജേണൽ സം മെറ്റീരിയൽ തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ ഇസഡ് എൻ പി വൈ ഇസഡ് എൻ ബൈ പി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടേബിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ടേബിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പേജ് പേജ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിളുണ്ട് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം വാല്യൂസ് ഓഫ് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിയറിങ് മോഡലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് എൻ ബൈ പി ഇസഡ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ പി ആ വാല്യൂ ഫോർ വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ജേണൽ ആൻഡ് ബിയറിങ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജേണൽ മെറ്റീരിയൽസും നമുക്ക് ബിയറിങ് മെറ്റീരിയൽസും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കോളമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇസഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ എണ്ണ നമുക്ക് വേണ്ട ഇസഡ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ പി വാല്യൂ സോ ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബിയറിങ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില കേസിൽ ഇനി ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം എപ്പോഴും ഓർക്കുക ജനറൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നല്ല ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഗിവൺ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റിൻ പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റിൻ ഇവിടെ
and the bearing bearing is made of babit material appo bearing ana oru material parayana babit material ana use cheyunnathu nu parayittu then adutha parayunna the bearing is lubricated appo avada edu lubricating oil ana use cheyunnathu nu parayunnathu ka so it is sae uh, 30 sae 30 nu parayunna oil ana use cheyunnathu nu parayunnathu and the operating temperature number operating number number represent t0 t0 is given as 69 degree celsius and the ambient temperature is assumed to be ambient temperature ta is assumed as 30 degree celsius ithrayum aanu nammude question le given data appo question il ninnu namukku correct aayittu ithrayum data fetch cheyidu eduthan pattu annana first step nu parayunnu appo sadharana gathil nammal eppozhum first step le general procedure vaana appo parayunnu nadu namukku bearing inde parameters choose cheyanalladha bearing inde parameters nu parayum endak parameters aayirunnu namukku ariyavunnathu onnu അതിനകത്ത് പ്രഷർ മാക്സിമം പ്രഷർ ആയിരുന്നു ദെൻ പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഇസഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസഡ് ദെൻ ബൈ പി മിനിമം വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ സി ബൈ ആർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ജനറൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം ഈ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു പരാമീറ്റർ പോലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ആകെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ ഞാൻ അങ്ങ് അസ്യൂം അസ്യൂം സേ സി ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എടുത്തതെന്ന് പലരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ ടേബിൾ ഏതായിരുന്നു ടേബിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ നിന്നും ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡേറ്റ ഫിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ടേബിളിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും വാല്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ സി ബൈ ആർ എന്നുള്ള റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനിലും സി ബൈ ആർ എത്ര ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങ് സി ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തത് അതുപോലെ എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷനിലും വണ്ണിന് എബോവ് ഒരു റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിളി എന്താണ് എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ ഞാൻ എന്തായിട്ട് വിചാരിച്ചു വൺ ആയിട്ടാണ് വിചാരിച്ചു സെയിം അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ എന്താണെന്ന് സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് എന്താണ് സി ബൈ ആർ വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്തത് അതുപോലെ എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോയും അസ്യൂം ചെയ്തു സോ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ടേബിൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ ടേബിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഇപ്പം വൺ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ചിലർക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അസ്യൂം സ്യൂട്ടബിൾ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയും ഗിവൺ ഡേറ്റ നമ്മളുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗിവൺ ഡേറ്റയെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രയും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പോൾ യൂഷ്വലി എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് പരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായിരുന്നു അല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി നീഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി ബേസിക് പരാമീറ്റേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി ബേസിക് പരാമീറ്റേഴ്സ് ബേസിക് പരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് ഇസഡ് പോലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസഡ് ഈസ് ദ ഡൈനാമിക് സോറി ആ സോറി അബ്സല്യൂട്ട് ഓർ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഫോർ ഇസഡ് വാല്യൂ അബ്സല്യൂട്ട് ഓർ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കി ക്വസ്റ്റിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അവർ പറയാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ ഇ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഗിവൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദിസ് ഓയിൽ ഈസ് യൂസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഈസ് യൂസിങ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എസ് എ ഇ തേർട്ടി ഓയിലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ്
അപ്പോൾ ഈ കറിവ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ഓയിൽസിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അവർ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് അടുപ്പിച്ച് വരും അപ്പം ഈ കാർബൺ ടെമ്പറേച്ചറും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇസഡ് ഡാഷ് കെ അതായത് സെൻറ്റി സ്റ്റോക്കിലുള്ള ഇസഡ് കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇന്നലെ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിഗറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു സാധാരണ ഓയിൽ സെലക്ഷനകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പിനകത്തുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറും എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റി ഇസഡ് കെയും ഇത് രണ്ടും കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക കറുവ് ചൂസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അതുവഴി ഓയിൽ ചൂസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റോ ഫിഫ്റ്റീനും കറുവും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു കറുവും ഇസഡ് ഡാ ടെമ്പറേച്ചറും വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇസഡ് ഡാഷ് കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അപ്പം ഫിഗർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കറുവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടെ അപ്പർ ലൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിലിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻ സെൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺനോൺ പരാമീറ്റർ നമുക്ക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറും അറിയാം അതുപോലെ കറുവ് നെയ്മും അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി എനിക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും എന്ന് വരുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെവൻറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ ഇൻ്റർപ്പുളേറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കറിവിൽ ടച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കറിവിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവനെ റൈറ്റിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി റേഞ്ചിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇസ് ഡാഷ് കെ ഇൻ എന്തിൽ കിട്ടും സെൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് അപ്പം നമ്മളവിടെ എഴുതി ഫ്രം ഫിഗർ അപ്പം നമ്മളവിടെ എഴുതണം ഫ്രം ഫിഗർ ഫ്രം ഫിഗർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു പേസ്ഡ് ഓൺ ടി സീറോ ആൻഡ് കറുവ് ഇ എഫ് ഇസ് ഡാഷ് കെ ഇസ് ഡാഷ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുക അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് എടുത്താലും പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഓയിലിനെ പറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളായി ഇനി എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇസഡാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ അറിയണം ഇസഡിൻ്റെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഏതാ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇ പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തൗസൻഡ് റോ ഇസഡ് കെ ആണ് ഇവിടെ ഇസഡ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലാണ് ഇസഡ് കെ ഈസ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡില പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ ഉള്ളത് സെൻറ്റി സ്റ്റോക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് സെൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്നെഴുതാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ഇസഡ് കെ ആയിട്ട് മാറി ഇസഡ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഇസഡ് ഡാഷ് കെ ഈസ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻ സെൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇസഡ് കെ ഉണ്ട് ഇനി റോ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ റോ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനും തൊട്ട് താഴെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എഫ് ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എഫ് പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റോ ടി ഞാൻ അതിനെ റോ എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം സോ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റോ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ടി മീൻസ് ടി സീറോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റോ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്കത് ഇവിടെ ഉണ്ട് റോ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ
അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കറുവും ആ ടെമ്പറേച്ചറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇസ് ഡാഷ് കെ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഇസ് ഡാഷ് കെ സെൻ ഡി സ്റ്റോക്കിൽ അതിനെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കാൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ വലിയ ഇസ് ഡാഷ് കെ എന്നുള്ളത് മാറി എന്തായി ഇസ് കെ ആയി സോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാൽ റോ വേണം റോ കിട്ടാൻ റോ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ റോയുടെ ഇക്വേഷൻ റോ ടി അതായത് ഇപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ റോ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റോ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ റോയും ഇസഡും വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇസഡിൻ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് പരാമീറ്റർ എന്താണ് ഇസഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് പരാമീറ്റർ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് പരാമീറ്റർ അപ്പം എനിക്ക് എന്താണ് ടേബിളിൽ ഇനി അടുത്തുള്ള എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സാധാരണ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബിയറിങ് മോഡലസ് സോ ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടത് ബിയറിങ് മോഡലസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ബിയറിങ് മോഡലസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി വെച്ച സി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇസഡ് ഡെൻ ബൈ പി അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ ഇവിടെ അറിയത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇസഡ് അറിയാം എന്ന് പറയാം സിയും പിയും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ട് പരാമീറ്റർ എണ്ണം ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ ജേണലിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ജേണൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബിയറിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാബിറ്റോ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെക്ചറിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ബിയറിങ് മോഡൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ ടേബിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പേജ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പേജ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടേബിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റും ബിയറിങ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഇസഡ് ആൻഡ് ബൈ പി വാല്യൂ നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ജേണൽ അതായത് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിയറിങ് മെറ്റീരിയൽ ബാബിറ്റാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇസഡ് ആൻഡ് ബൈ പി വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ടു ആണ് അപ്പം ഞാൻ എഴുതി ഫ്രം ടേബിൾ ഫ്രം ടേബിൾ from table uh, 15.6 15.6 page 365 c value is taken as 2.908 so second parameter nan choose cheyidu angane ane nokki enik 2.902 is equal to engane eludam z value nammal totta perthu kandupidicha etra ana 0.22307 into speed etra ana 1200 divided by p value therefore നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബിയറിങ്ങിൽ പ്രഷർ കിട്ടി പ്രഷർ പി ഈക്വൾ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് കംസ് അറൗണ്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലാണ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് മെഗാ പാസ്കലായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രഷർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇസഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസഡ് ഇസഡ് എൻ ബൈ പി വാല്യൂ ദെൻ നൗ വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദി പ്രഷർ വാല്യൂ സോ പ്രഷർ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സി പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നോക്കുക പി സിക്കലും എന്താ ഡബ്ല്യൂ ബൈ ടു ആർ അല്ല ടു ആർ മീൻസ് ഡയമീറ്റർ സോ ഡി ഇൻറ്റു അല്ല സോ ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഡാസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫോർ സോ വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് നമുക്കറിയാം എത്ര ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ നമ്മൾ എത്ര ആയിട്ട് എഴുതേ എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ വണ്ണാ അപ്പോൾ എനിക്ക് എൽ ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊരു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് ഡി വാല്യൂ എത്ര വരും ഡി വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫോർ എം എം എന്ന് വരും പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ ഡേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടേബിളിൽ പോകണം അതായത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് അതേ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ പേജ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആ പേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം
ഇത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത് ശരിക്കും തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓയിൽ സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഓയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം എന്താ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഓയിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിവിടെ ഒഴിവാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് വരുന്ന എന്താണ് സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ എസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഏതാ ഇക്വേഷൻ സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ ഈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എ പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് അസ്യൂം നോ സൈഡ് ലീക്കേജ് അത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള ആ റീസണും കൂടെ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അവിടെ എന്തില്ല സൈഡ് ലീക്കേജ് ഇല്ല എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി എസ് സി സിക്കൽ എന്താണ് ആർ ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇസഡ് എൻ ബൈ പി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സോ ഇക്വേഷൻ ഗിവൺ ആണ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സി ബൈ ആർ എത്ര എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ ഇനിഷ്യലി സി ബൈ ആർ ഈസ് അസ്യൂം പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സോ ആർ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് ശരിയല്ലേ ആർ ബൈ സി വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് സോ ആർ ബൈ സി വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ആർ ബൈ സി ദാറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇസഡ് എൻ ബൈ പി വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് ഇസഡ് എൻ ബൈ പി വാല്യൂ ഒറ്റയും ഡസ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സോ ഇത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് പ്ലസ് സിക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി എത്ര വരും ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ടു വരും ഇക്വേഷൻ അവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോമർ ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് പെർ മിനിറ്റ് എസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് കിട്ടും സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ വാല്യൂ എഫ് വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബി പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അതിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കെ ഇൻറ്റു ഇസഡ് എൻ ബൈ പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ സി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എഫ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡെൽറ്റ എഫ് ആയി എത്ര എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ആ ഇക്വേഷൻ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെ എ വാല്യൂ വേണം കെ എ വാല്യൂ അവർ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ താഴെ തന്നെ പറയാം ഫുൾ ബിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഫുൾ ബീറ്റ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ കെ എ വാല്യൂ എത്ര എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എടുക്കണം എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇസഡ് എൻ ഇവിടെ സ്മോൾ എൻ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഈ വാല്യൂ മൊത്തം എത്ര ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ടു പക്ഷേ അത് എൻ എന്തിലിടുമ്പോഴാണ് ആർ പി എം അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്നെന്ത് ആർ പി എസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആർ ബി സി വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഫ്രിക്ഷൻ വാല്യൂ സോ ഫ്രിക്ഷൻ വാല്യൂ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു നയൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊയ ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനും കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എല്ലാം എളുപ്പമാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക മിനിമം ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക
ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡി ബൈ ടു ഡി നമുക്ക് എത്ര ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ എം എം ആണ് അപ്പം ആറ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയർ ഫോർ സി വാല്യൂ അപ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും സി വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ എം എം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സി വാല്യൂ ഉണ്ട് ദയർ ഫോർ എച്ച് സീറോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സി ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ സോ ദ വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ എം എം സോ മിനിമം ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നെസ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ സോ ആ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓവർ ചെയ്തു ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എച്ച് ജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വി ഇക്വേഷൻ ഏതായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ജെ പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അവിടെ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഡി എൻ ബൈ തൗസൻഡ് എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് ആലോചിക്കുക ഇത് ആർ പി എസിലാണ് സോ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൈ ഇൻറ്റു ഡി എത്ര ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അതിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ ചെയ്ത് അറുപത് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും സോ എഫ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഡബ്ല്യൂ നമുക്കറിയാം വി അറിയാം മൂന്ന് വാല്യൂം സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ എച്ച് ജി കംസ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ അത്രയും ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഞാൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വാട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ തേർട്ടി വൺ വാട്സ് എന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും നമുക്ക് എച്ച് ജി വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ സി പേജ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എച്ച് ഡി എച്ച് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ പി ഇൻറ്റു എൽ ഡി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ കെ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടി ബി മൈനസ് ടി എ പേജ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലായിട്ട് എഴുതുന്നത് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ കെ പി ഇതിന് ദ ഹോൾ സ്ക്വയറുമുണ്ട് ഇനി ടി ബി മൈനസ് ടി എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിനും വഴി അവർ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ടി ബി മൈനസ് ടി എ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ടി സീറോ മൈനസ് ടി എ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടി സീറോയും ടി എയും അറിയാം അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ടി സീറോ എത്ര സിക്സ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് എത്ര തേർട്ടി സോ തേർട്ടി നയൻ ബൈ ടു സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദയർ ഫോർ എച്ച് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ എഴുതാം ടി എ മൈനസ് ടി ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് എഴുതാം പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പി സ്മോൾ കെ പി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സ്റ്റിൽ ലെയർ സ്റ്റിൽ ലെയറിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു സ്റ്റിൽ ലെയർ ആണ് മീഡിയം കൺട്രക്ഷൻ സോറി മീഡിയം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ സ്റ്റിൽ ലെയർ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ പി വാല് എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇതെല്ലാം ഇക്വേഷന് കീഴിൽ തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാത്തത് സോ ഇവിടെ കെ പി വാല്യൂ ഈ കണ്ടീഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ വേണമെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കെ പി വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇട്ടു സോ ഇൻറ്റു എൽ വാല്യൂ ഇതും എത്ര ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സോ ദീസ് വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ വാട്സ് എന്ന് വരും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിംഗ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ചെക്കിംഗ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിംഗ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എച്ച് ഡി വാല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എച്ച് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസിപ്പേഷൻ കുറവും ജനറേഷൻ കൂടുതലാണ് സോ ദാറ്റ് ഇംപ
ദ ബിയറിങ് ഈസ് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് എസ് എ ട്വൻറ്റി ഓയിൽ സോ ഇവിടെ ഓയിൽ തേർട്ടി എന്നുള്ളത് മാറ്റി എന്താക്കി ട്വൻറ്റി ആക്കി ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് സെവൻറ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്നുള്ളത് സെവൻറ്റി നയൻ ആക്കി അസ്യൂം ദ റേഡിയൽ റേഡിയൽ ക്ലിയറൻസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രൊസീജർ പറയുമ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ടേമിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പക്ഷേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആംഗിളിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങും ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ സർപ്ലസ് ആയിട്ട് തന്നേക്കും നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ തന്നേക്കും നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ തന്നേക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഈ ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എവിടെയും ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബിയറിംഗ് പ്രഷർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മിനിമം ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നസ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഈ ഫാമ്പിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ അത് എത്രയാണെന്ന് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി റേഞ്ചിൽ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിംഗ് ഇഫ് റിക്വയർഡ് ആവശ്യമെങ്കിൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കൂളിംഗ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതണം ഇപ്പം നമുക്ക് എച്ച് ഡി കൂടുതലും എച്ച് ജി കുറവാകുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം അപ്പം ദെർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിംഗ് സിൻസ് എച്ച് ജി ലെസ് ദാൻ എച്ച് ഡി സോ ഓർ എച്ച് ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ജി ഹെൻസ് നാച്ചുറൽ സർക്കുലേഷൻ ഈസ് ഇനഫ് സോ സർക്കുലെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സർക്കുലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൂളിംഗ് നാച്ചുറൽ കൂളിംഗ് ഈസ് റിക്വയർഡ് അത്രയും മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ബിയറിംഗ് ഇവിടെയും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗീവൺ ഡേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അപ്പം ഗീവൺ ഡേറ്റയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓടിച്ച് പറയുകയാണേ നമുക്ക് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ടൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ജേണലും ലെങ്തും എത്രയാണ് ജേണലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ലെങ്ത് എത്രയെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐ ട്വൻറ്റി എസ് ഐ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓയിലാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി സീറോ സെവൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തായിട്ട് എടുക്കും പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവരിവിടെ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സി വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് തന്നേക്കുള്ള പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ബീറ്റ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതായത് ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിങ്ങാണ് കാര്യം വരുന്നത് ഫുള്ളാണ് എന്നവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫുൾ ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയും മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ബിയറിംഗ് പരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊസീജർ ആയിട്ട് എഴുതാനല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇവിടെ സോർട്ടൻ പരാമീറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പരാമീറ്റേഴ്സ് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പ്രൊസീജറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വരികയുടെ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സി പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ പ്രഷർ പി ഇസിക്കൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടു ആറിൽ ടു ആറിനെ ഞാൻ എന്താ ഡി ഇൻ ടു എൽ എന്ന് എഴുതി സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂ അറിയാം ഡയമീറ്റർ ലെങ്ത് അറിയാം സോ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പ്രഷർ വാല്യൂ സോ വേണ്ടി ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രഷർ ഈസ് അപ്ഡേൺ ആസ് അറൗണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് വരും എല്ലാം എം എം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ പറ എം എം സ്ക്വയർ വരും ന്യൂട്ടൺ പറ എം എം സ്ക്വയറിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന
ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ പോയി എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇസ് എൻ ബൈ പി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറ് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആറുണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് സ്പീഡുണ്ട് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇസഡ് വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇസഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇസഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിസ്കോസിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള ഡേറ്റ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഓയിൽ ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഓയിൽ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഏതാ എസ് ഐ ട്വൻറ്റി ആ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഓയിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേ ടേബിൾ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പേജ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ പോവുക ആ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി എസ് ഐ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കറുവ് ഇ ആണ് കറുവ് ഇ ആണ് അതിൻ്റെ റോ ഫിഫ്റ്റീൻ വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എഴുതാം എത്ര നൈറ്റീസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഫൈവ് ഫോർ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ വെച്ചു ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഗർ ഫിഗറിലേക്ക് പോകണം ഏത് ഫിഗർ ആയിരുന്നു ഫിഗർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫിഗർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു പോലെ ഫിഗറിൽ പോവുക അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കറുവ് ഇയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി സി ആർ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ സെവൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കറുവ് കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇസഡ് ഡാഷ് കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇസഡ് ഡാഷ് കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എനിക്ക് വരുന്നത് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്നാൽ അതിന് ഞാൻ ഇസഡ് കെ ആക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും സോ ഇസഡ് കെ കിട്ടി ഇനി എന്ത് വേണം റോ വാല്യൂ വേണം റോ ടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ റോ വാല്യൂ വേണം റോ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് റോ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എഫ് ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എഫ് പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിൽ പോയി റോ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക റോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് 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 ഫൈവ് എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടും റോ വാല്യൂ കിട്ടി ഇസഡ് കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇ അതേ പേജിൽ തന്നെ പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഇസഡ് ഡി സിക്കൽ ടു എന്താ തൗസൻഡ് റോ ഇസഡ് കെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇസഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇസഡ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് വരും അപ്പോൾ ഇസഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇസഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസഡ് ആയി ഇവിടെ അകത്ത് എന്നും ബി യു അറിയാം ആർ സി യു ആർ ഒ അറിയാം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ നമ്പർ വരുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഫോർ എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ ചിലപ്പോൾ ചില സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം നിങ്ങളൊന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ സോമർ ഫീൽഡിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടി അപ്പോൾ സോമർ ഫീൽഡിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കറുവ് ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ഈ കറുവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ നയൻ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ എന്നുള്ള ആ റേഞ്ച് ഉണ്ട് ആ റേഞ്ചിൽ ബീറ്റ ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് സീറോ ബൈ സി കിട്ടും അപ്പം എനിക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൽ എച്ച് സീറോ ബൈ സി കിട്ടിയത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഞാൻ എഴുതുവാണ് ഫ്രം ഫിഗർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫിഗർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എച്ച് സീറോ ബൈ സി ഇസ് ഒപ്റ്റേൺ ഡാസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് വന്നു അപ്പം ആ വാല്യൂ കിട്ടിയെങ്കിൽ സീറോ ബൈ സി ഈ വാല്യൂ കിട്ടിയെങ്കിൽ എഫ്സ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇറ്റ്
into 10 raised to minus 10 plus delta f. Now, we have to LMD is the same. So, LMD is 55. So, the corresponding item is 55. So, the ratio is 1. So, delta i file is 0.0. Equation is 0.02. Now, we have to the k value. k value is the full bearing. We have to say that 0.195 into 10 raised to 6. Now, k value. In e value. E value is the same. We have n by p. We have to say that e value. We have to say that n by p. We have to say that n by p. We have to say that n by So, calculate the friction value. So, friction uh, F value approximately get another 0 0.04711 0 0.04771 then velocity when a velocity is again pi d n by 1000 equation uh, e equation out of the e equation out of the other one he generated equation uh, he generated is obtained from the equation 15.6 j 15.6 j page 356 वाह 356 ले पेज ले बनने अपने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है इवडे एन और का एन स्मॉल एन और आरपीएस आना सो नमक का पाई इंडियो डायमीटर 55 स्पीड आये रहती है इन्होंने रे बाय 60 इंडियो थाउसेंड जी आ अपन नमक का वेलोसिटी की टम सो वेलोसिटी वरना 3.4 समथिंग आना दो नो 456 मीटर पर सेक so hg uh, comes around 81.38 watts 81.38 watts and we will calculate it okay hg value is going to be done in the step we will be able to heat dissipated so heat dissipated is going to be done and equation is heat dissipated in the equation hd hd is the equation equation uh, 15 equation 15 point 11c page 360 so hd hd value is nothing but kp ld into 10 raised to minus 6 again you would have tb minus ta plus 18 the whole square divided by small kp nor an capital kp page 360 on equation cut up under Equation is the equation of the page. TV minus TA is equal to half of TA minus TN plus 6. TV minus TA is equal to half of T0 minus TN. T0 is 79. T0 is 25. T0 is 25. T0 is 25. T0 is 25. T0 here on the other two point four eight four in the very point you want to turn a bracket and it is in the s meter square per degree celsius per joule unit to it is a one e value of capital kp area lmd area so hd value calculate so hd value approximately comes around twelve point five six Watts and over. Upon number the fourth, fifth, we are in artificial cooling. We are now and over. Any key HG eighty one. I don't know. HG is greater than HD generated. I would also we need artificial cooling. Artificial cooling. We are now the amount to calculate. I'm running around the amount of the track. HG minus HD approximately comes around sixty eight watts. So it ran. Channel bearing problem number chain. Pum channel bearing open English under problem and discuss the random random idi item. In the Raya number general procedure parana, ella equations and data something a UC and a pashe order initial starting stage like Chalagaringa, the Maka Motu Motoka Martin Divirum, Chalagaringa, the Marapala, the access individual, interpret individual. But a parnidikin the apartic or particular equation umka use in the right to the type of product, the flow variable, flow requirement, 
അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിലെ പ്രൊസീജിയറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഈ സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ വേരിയബിളൊക്കെ എഫ് എൽ വി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ചാർട്ടിൽ തന്നെ അതായത് എച്ച് സീറോ ബൈ സി കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഒരു ചാർട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വൈ ആക്സിൽ എച്ച് സീറോ ബൈ സി എന്നുള്ളത് മാറി എന്താവുന്നേ ഉള്ളൂ എഫ് എൽ വി ആവുന്നേ ഉള്ളൂ എഫ് എൽ വി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഫിഗറിന് മേളിൽ തന്നെ ഇക്വേഷനകത്ത് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ക്യൂ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡേറ്റാസും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടി നിങ്ങൾ തനിയാ സോൾവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കുണ്ടാകും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ടീമുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേൾക്കാത്തതായിട്ട് പുതിയ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളും മറ്റും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറും ടെലിഗ്രാം ചാനലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ തുടർന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്